हेलो फ्रेंड्स दिस इज पूजा एंड यू आर वाचिंग पूजा रॉक्स ऑन यूट्यूब वेलकम अगेन टू ऑन चैनल टुडे वी विल टॉक अबाउट दी आरआरसी वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2020 रेलवे रिक्रूटमेंट सेल इन शॉर्ट आरआरसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई हैज गिवन अ नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ अप्रेंटिस वैकेंसीज अगेंस्ट द थ्री थाउजेंड स्लोट्स notified for training in the designated trades under apprentice act 1961 at various divisions workshops within the jurisdiction of western railways for the year 2019 20 uh, those candidates who are interested in the vacancy details and completed all the eligibility criteria can read the notification and apply online here from this video वैकेंसी डिटेल्स की अगर बात करें तो आपकी सारी की सारी जो पोस्ट हैं वो अप्रेंटिस पोस्ट हैं ट्रेड्स में आपका ट्रेनिंग पीरियड है और टोटल जो वैकेंसीज हैं 3553 हैं इसके अलावा जो इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक्स एंड अदर अदर जितनी भी ट्रेड्स हैं मतलब वो डिटेल में अगर आप जाना चाहते हैं पर कैटेगरी वाइज किस किस स्लॉट में कितनी पोस्ट रिक्वायर्ड हैं वो सारा का सारा जो आपको डिटेल है वो नोटिफिकेशन में से मिल जाएगी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कैंडिडेट शुड पास इज मैट्रिकुलेट और टेंथ क्लास इन प्लस टू एग्जामिनेशन सिस्टम विद मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकोगनाइज बोर्ड मीन्स कि टेंथ तो पास होना जरूरी है ही है अगर आप प्लस टू कर रहे हो और प्लस टू के बाद डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हो और फिफ्टी परसेंट मार्क्स आपके रिक्वायर्ड हैं और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास आई का सर्टिफिकेट होना चाहिए एफिलेटेड टू एन सी वी टी एस सी वी टी इज कंपल्सरी इन रेलिवेंट ट्रेड क्योंकि अगर आप फिटर की पोस्ट फिल कर रहे हो तो आपके पास फिटर ट्रेड का सर्टिफिकेट होगा इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट फिल कर रहे हो तो आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सर्टिफिकेट होना जरूरी है एज लिमिट की बात करें तो एज ऑन सिक्स टू फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी तक मिनिमम एज अप्रेंटिस की पोस्ट में फिफ्टीन ईयर्स होती है और मैक्सिमम एज ट्वेंटी फोर ईयर्स इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी दी गई है इज एप्लीकेबल एज पर द रूल्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी दो दो साल की या फाइव ईयर्स की थोड़ी बहुत एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड है एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो आपको हंड्रेड रुपीज पे करनी है Uh, and pay the fee online through payment gateway as part of uh, online application process. इसके अलावा गुड न्यूज़ ये है कि नो फी फॉर एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी एंड वीमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है मीन्स की ओ बी सी और जर्नल वालों को पे करनी है हंड्रेड रुपीज मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे कॉल फॉर डी वी विल हैव टू सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट क्योंकि आपका मेडिकली ये तो हर किसी भी गवर्नमेंट टेस्ट में आपका मेडिकली फिट होना तो बहुत जरूरी है इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड इन क्लोज एट नेक्जर और जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है शुड बी साइन बाय गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर क्योंकि तभी वो वैलिड होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल से नहीं so for differently abled applicants persons with disability and the maximum disability is detail category wise and trade wise as under dekhiye agar aap fitter ya turner ki train mein usme hai trade mein to aapka lower limb jo hai partially damaged from one side can be accommodated theek hai aur agar aap welder ki post mein hai to person without leg and without three finger of one hand can be accommodated इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप पार्टिशली लोअर लिम्ब स्टूडेंट्स कैन भी अकाउंट वहाँ पे आप एक्सेप्टेड हैं एंड मैकेनिस्ट में ओनली स्मॉल फिंगर डैमेज कैन ज्वाइन एंड मैकेनिक मोटर व्हीकल या डीजल में अपर लिम पार्टिशली डैमेज या फिर लिटिल फिंगर कोई या फिर रिंग फिंगर कैन भी अकाउंट फॉर बोथ हैंड्स मतलब इन्होंने सिर्फ कंडीशन रखी हैं कि कई बार बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सारे बिल्कुल परफेक्ट हों किसी की uh, किसी की फिंगर नहीं है किसी का टॉय नहीं है या किसी का नेल नहीं है बोथ और प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट की बोथ लोअर लिम्स नहीं हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर इम पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन विल बी बेस्ड ऑन दी मेरिट लिस्ट जो कि हमेशा की अप्रेंटिस पोस्ट में होता ही है विच वुड बी प्रिपेयर टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंट एज ऑफ मार्क्स ऑप्टेन बाय द एप्लीकेंट्स इन बोथ मैट्रिकुलेशन 
with the minimum 50% marks and ITI examination giving equal weightage to both. क्वालिफिकेशन का पता चल गया था कि आपके मैट्रिकुलेशन में जितनी परसेंटेज आई है प्लस आपका जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है उसमें आपकी कितनी वेटेज है उन दोनों को काउंट करके जो आपका सिलेक्शन में मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है तो आपको उस चीज़ के लिए वेट करना होगा आफ्टर फिलिंग योर फॉर्म इन केस ऑफ टू एप्लीकेंट हैविंग द सेम मार्क्स हो सकता है भाई एंड द एप्लीकेंट हैविंग ओल्डर एज शेल बी प्रेफर जो ओल्डर एज का है उनको प्रेफर किया जाएगा एंड इन केस द डेट्स ऑफ बर्थ आर ऑल्सो सेम अगर सपोज करो उनकी एज भी सेम है देन द एप्लीकेंट हु पास इज मैट्रिकुलेशन एग्जाम अर्लियर जिसने पहले की होगी शेल बी कंसिडर फर्स्ट सो देयर विल बी नो रिटर्न एग्जाम नो वाइवा ओनली मैरिट लिस्ट आपके द्वारा ही की गई परसेंटेज जो टेंथ या आई टी आई में है उसी पर आपकी लिस्ट बनेगी एंड एप्लीकेंट्स नी नोट्स एंड एनी कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स टू आर आर सी डब्ल्यू आर बाई पोस्ट बट हैव टू अपलोड द सेम ऑनलाइन पोस्ट नहीं करनी है आपको आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन आपको सारी की सारी कॉपीज जो है स्कैन करके अपलोड करनी है ट्रेनिंग पीरियड स्टिपेंड या सैलरी की बात की जाए तो क्योंकि अप्रेंटिस की पोस्ट में आपका जो फर्स्ट ईयर होता है वो ट्रेनिंग पीरियड होता है द सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडर गो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर एक साल की आपको ट्रेनिंग मिलेगी अगर सैलरी की बात करें तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे एंगेज एज अप्रेंटिस विल अंडर गो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर ये तो हो गया क्लियर एंड विल बी पेड अ सैलरी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एट द प्रिस्क्राइब रेट एज पर द एक्सटेंट रूल्स गवर्न बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स इन्होंने नोटिफिकेशन में यही चीज़ क्लियर की है कि एक साल की ट्रेनिंग होगी और जो गवर्नमेंट रूल्स या स्टेट के रूल्स होंगे उस टाइम पे जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उस हिसाब से आपके ट्रेनिंग के टाइमिंग uh, के हिसाब से आपको जो सैलरी है जो भी वो पे होगी अदरवाइज uh, आपको मतलब ऐसा कुछ मैंशन नहीं है कि इतनी सैलरी होगी इतना पे होगा ऐसा कुछ नहीं है उस हिसाब से आपको पे किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड क्योंकि इसमें आपको सारे जो अटेस्टेड अपने स्कैंड सेल्फ अटेस्टेड एंड स्कैंड जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अपलोड करने हैं लाइक टेंथ का सर्टिफिकेट मार्कशीट आईटीआई मार्कशीट ऑल सेमेस्टर ऑफ द ट्रेड इन विच अप्लाइड प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग मार्क्स और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एन का और सॉफ्ट कॉपी ऑफ देयर कलर फोटोग्राफ साइज है 3.5 सेंटीमीटर वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा इंटू थ्री इंटू फाइव सेंटीमीटर नॉट लेटर देन थ्री मंथ्स तीन मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए रिसेंट फोटो होनी चाहिए ये मैं हर बार बोलती हूँ इन जे पी जी फॉर्मेट एंड साइज ऑफ द फाइल शुड भी बिटवीन ट्वेंटी के भी टू सेवेंटी के भी होना चाहिए विद क्लियर फ्रंट व्यू ऑफ द एप्लीकेंट्स विदाउट कैप एंड सन ग्लासेज ये अलाउ नहीं होते हैं कभी भी जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो एंड एट एनी स्टेज रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर अपलोडिंग ओल्ड अन क्लियर फोटोग्राफ अगर पता ही नहीं चल रहा है कि कौन पर्सन है तो रिजेक्टेड है के इसके अलावा देखिए आपसे एडवाइस है कि आप अपने पास दो कलर्ड सेम वैसे ही फोटोग्राफ रखें कैरी करें जब आप अपना जाएंगे एट द सेम टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन क्योंकि जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वेरिफिकेशन होती है उस टाइम आपके पास डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ही अपनी फोटोग्राफ्स भी रखिए क्योंकि कई बार रिक्वायरमेंट होती है उस चीज़ की और इसके अलावा आपको अपना और क्या अपलोड करना है एप्लीकेंट्स और ऑल्सो रिक्वायर टू अपलोड स्कैन कॉपी सॉफ्ट देर सिग्नेचर जैसे कि फोटो का था सेम सिग्नेचर का जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन इज सेवेंथ जनवरी 2020 ठीक है आपको सात जनवरी से इसकी स्टार्टिंग है ऑनलाइन अप्लाइंग करने की और क्लोजिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन सिक्स फेबररी टू यानी कि आपके पास पूरा वन मंथ है और मेरिट लिस्ट की जो डिक्लेरेशन है थर्टीन फेब को आ जाएगी आपकी लिस्ट बन जाएगी आप चेक कर सकते हो साइट पर डेट्स फॉर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन स्क्रून टी बाय द डिविजन टू बी कम्प्लीटेड एंड डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड एप्लीकेशन वो है ट्वेंटी एट फेबररी टू थाउजेंड ट्वेंटी मतलब फेब फेब में आपका सारा कम्प्लीट हो जाएगा और ट्रेनिंग की जो कमेंसमेंट है उसकी डेट है आपकी अप्रैल में फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी आपका जो है ज्वाइनिंग अगर जिन बच्चों के नाम आ गए तो ज्वाइनिंग आपकी अप्रैल से होगी सो so, ये आपकी सारे इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं So wish you good luck for your job and thanks for watching this video don't forget to like and share and for more updates subscribe this channel and if you have any query then please comment me on comment section thank